Я горжусь тем, что на нашей фабрике работали такие знаменитые художники, как Ефрем Алексеевна Иосифовна, Марья Васильевна Симакова. А сегодня у нас художник Андрей Иван Анастасия. И благодаря Ефрему Екатерине Иосифовне мы в Чувашии выбрали день Чувашской вышивки 26 ноября. И для нас, для работников, которые связаны ежедневно с изделиями Чувашской вышивки, то, что в нашей республике наконец появляется день Чувашской вышивки, который обязательно о нас всех вспомнит, я очень рада и поздравляю всех вышивальщиков и работников фабрики. Сегодня а, мы представляем на этой выставке три зала. А, здесь работы и Марии Васильевны, и Ефрема Екатерины Иосифовны, и многие-многие разные работы даже неизвестных авторов, потому что фабрики уже 95 лет, и у нас очень много разных интересных экспонатов, с которыми мы сегодня познакомились. Также мы гордимся тем, что мы ежегодно проводим конкурс, вот уже 10 лет, детский конкурс, связанный с Чувашской вышивкой. И здесь, на втором этаже, есть зал, в котором представлены детские работы победителей нашего конкурса. Поэтому э, вышивка должна жить, процветать, мы ее сохраняем. И благодаря детям, я думаю, что она дальше будет развиваться. Э, мы э, в этом году не пропустили один год, но вот 26 ноября мы объявим уже о новом нашем конкурсе. Мы его немножко... Можно сказать, что укоротили, уменьшили число участников, но мы хотим, чтобы работы были вроде больше а, интереснее и привлекаемся сюда студентов. А, хотим увидеть а, модные тенденции от нашей молодежи, как они воспринимают современный костюм, как они воспринимают традиционный костюм. Я думаю, что студенты, если будут у нас участвовать, мы что-то новое познаем для себя. Всех поздравляю а, с Днем Чувашской души. С открытием нашей выставки. Спасибо большое, что вы все сегодня пришли. Заботливо, хлопотливо относился вот к текущей деятельности по хозяйке даже. И, конечно же, он сокрушался о судьбе как бы, музея, который был когда-то. Ну, скорее всего, это был даже кабинет образцов по хозяйке. Это было забота сохранить этот музей, сохранить эти образцы, наследие по хозяйке. Мы рады, что в 2009 году и нам тоже удалось помочь в чем-то вот э, хозяином уже новым, это все-таки уже частная была собственность, уже изменилась форма собственности. Мы, э, мы помогли в становлении нового музея по хозяйству. Это, конечно, мамочки молодые были счастливы получить в этот день такой подарок. И вот эти маленькие рубашечки, они станут снегом. Для каждого малыша, рожденного в этот день. Мы надеемся, что и к этой акции потом присоединятся и другие родители, когда дети будут рождаться, пусть в другие дни. Но оберег такой нужен для каждой чувашской семьи. Я хочу выразить слова благодарности вам за то, что вы вносите такой огромный вклад в сохранение вышивки, сохранение нашей культуры, наших традиций, нашего генетического кода. Огромные слова благодарности ветеранам фабрики, огромные благодар... слова благодарности всем сотрудникам, которые всю душу вкладывают вот в эту работу. Спасибо вам Спасибо. за ваш такой благодатный труд. Спасибо.